ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எஸ்எஸ்சி ஜேஇயோட ப்ரீவியஸ் இயர் பேப்பர்ஸ் தான் வந்து பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ இதில் இந்த வீடியோவில் ஆர்சிசியில் வந்து பார்ட் டூ வீடியோ வந்து பார்க்க போகிறோம் இதில் ஒரு ஒரு ஃபிஃப்டி கொஷின்ஸ் வந்து பார்க்கலாம் ஆல்ரெடி பார்ட் ஒன் வீடியோவில் ஒரு எயிட்டி கொஷின்ஸ் வந்து போட்டாச்சு ஸோ அது பார்க்காதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன் பார்த்துக்கோங்க ஸோ இந்த பார்ட் டூ வீடியோவில் ஒரு ஃபிஃப்டி கொஷின்ஸ் வந்து பார்க்கலாம் ஓகேவா ஸோ இதோட பிடிஎஃப் வேணும் அப்படின்னா நான் சிவில் ஸ்டடி யூனிட் அப்படின்னு டெலகிராம் குரூப்பில் வந்து ஷேர் பண்ணுறேன் வேணுன்றவங்க யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் த நியூட்ரல் ஆக்சிஸ் ஆஃப் அ டீ பீம் எக்ஸிஸ்ட் ஸோ நியூட்ரல் ஆக்சிஸ் of tb meng exist ahun kekranga within the flange at the bottom edge of the slab slab below the slab so moonume correct da so all options are correct so flange ku liye irukalam slab oda edge la edge oda bottom liye irukalam adhe mari below the slab um irukalam okay va so all options are correct next minimum number of vertical bars in circular column circular column la evlo number of vertical bar irukum appadina 6 இதே ரெக்டாங்கிள் கேட்டாங்க அப்படின்னா ஃபோர் ஓகேவா ஸோ இதுக்கு ஆப்ஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏ நெக்ஸ்ட்டு மினிமம் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஹெச்ஒய்எஸ்டி ஸ்டீல் இன் அண்ட் ஆர்சிசி ஸ்லாப் ஆர்சிசி ஸ்லாப்பில் ஹெச்ஒய்எஸ்டி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா எஃபி ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் எஃபி ஃபோர் ஒன் ஃபைவோட மினிமம் பர்சன்டேஜ் கேட்டிருக்காங்க எஃபி ஃபோர் ஒன் ஃபைவோட மினிமம் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஸ்டீல் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் டூ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பிடி ஆப்ஷன் பி எஃபி டூ ஃபிஃப்டி கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பிடி ஓகேவா இது வந்து எஃபி டூ ஃபிஃப்டிக்கு எஃபி ஃபோர் ஒன் ஃபைவ்க்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் டூ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பிடி நெக்ஸ்ட் மேக்ஸிமம் பெர்மிட்டர் ஸ்பேசிங் ஆஃப் மெயின் பாஸ் ஸோ ஸ்பேசிங் ஆஃப் மெயின் பாஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா த்ரீ இன்டூ டயமீட்டர் ஆஃப் ஸ்டீல் ஓகேவா ஸோ ஆப்ஷன் பி த்ரீ டி ஓகேவா நெக்ஸ்ட் டயக்னல் டென்ஷன் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் இஸ் ப்ரொவைடட் ஆஸ் ஸோ டயக்னல் டென்ஷன் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் வந்து எப்படி ப்ரொவைட் பண்ணிருப்போம் அப்படின்னா பெண்ட் அப் பாஸ் மாதிரி ப்ரொவைட் பண்ணிருப்போம் ஸோ ஆப்ஷன் பி இந்த கேண்டிலீவர் பீம் மெயின் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் இஸ் ப்ரொவைடட் கேண்டிலீவர் பீம்ல மெயின் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் எங்கே ப்ரொவைட் பண்ணிருப்போம் பார்த்தீங்கன்னா அபவ் தி நியூட்ரல் ஆக்சிஸ் ஓகே நியூவா நியூட்ரல் ஆக்சிஸ்க்கு அபவ் நெக்ஸ்ட் ஷ்ரிங்கேஜ் அண்ட் கான்கிரீட் ஸ்லாப் ஸோ கான்கிரீட் ஸ்லாப்பில் ஷ்ரிங்கேஜ் எது காஸ் பண்ணும்னு கேட்குறாங்க டென்ஷன் கிராக் வந்து அக்கர் ஆகும் ஓகேவா ஸோ ஆப்ஷன் பி நெக்ஸ்ட் இன் கேஸ் ஆஃப் டூ வே ஸ்லாப்ஸ் த டெப்த் ஆஃப் ஸ்லாப் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் ஸோ டூ வே ஸ்லாப்பில் டெப்த் ஆஃப் ஸ்லாப் எதை பேஸ் பண்ணியிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட் ஸ்பேன் ஆப்ஷன் சி இ ரெயின்ஃபோர்ஸ்ட் கான்கிரீட் பீம் சப்போர்ட்டட் ஆன் காலம்ஸ் அட் ஏன்ஸ் ஓகேவா ரெயின்ஃபோர்ஸ்ட் கான்கிரீட் பீம் வந்து இங்க காலம் இப்படி ஒரு காலம் இருக்கு ஹஸ் அஸ் கிளியர் கிளியர் ஸ்பேன் ஆஃப் ஃபைவ் மீட்டர் அதே மாதிரி எஃபெக்டிவ் டெப்த் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் வந்து இருக்கு இட் கேரிஸ் டோட்டல் யூனிஃபார்ம்லி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் லோட் ஹண்ட்ரட் கிலோ நியூட்டன் பர் மீட்டர் த டிசைன் ஷியர் ஃபோர்ஸ் ஃபார் த பீம் ஸோ டிசைன் ஷியர் ஃபோர்ஸ் கேட்டிருக்காங்க இங்க டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் லோட் கொடுத்துருக்காங்க லோட் இன்டூ இங்க ஃபைவ் அதே மாதிரி எனக்கு எஃபெக்டிவ் ஸ்பேன் வேணும் எஃபெக்டிவ் ஸ்பேன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிளியர் ஸ்பேன் ப்ளஸ் இந்த எஃபெக்டிவ் டெப்த் பை டூ ஸோ போட்டோம் அப்படின்னா எனக்கு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் வரும் டோட்டலாக பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபைவ் ஃபிஃப்டி வரும் ஓகேவா ஸோ எனக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டு சைடுமே சப்போர்ட் ஆகிருக்கிறனால ஃபைவ் ஃபிஃப்டி டிவைடட் பை டூ போடணும் ஓகேவா ஸோ டூ செவன்டி ஃபைவ் கிலோ நியூட்டன் வரும் நமக்கு நியரஸ்ட் ஆன்சர் எதுனா டூ ஃபிஃப்டி கிலோ நியூட்டன் ஓகேவா ஸோ நியரஸ்ட் ஆன்சர் தான் எடுத்துக்கணும் டூ ஃபிஃப்டி கிலோ நியூட்டன் ஆப்ஷன் ஏ த கிரிட்டிக்கல் செக்ஷன் ஃபார் டூ வே ஷியர் இன் அண்ட் ஐசோலேட்டட் ஸ்ப்ரெட் ஃபுட்டிங் இஸ் அட் தி டூ வே ஷியரோட கிரிட்டிக்கல் செக்ஷன் எங்கே அக்கராகும் அப்படின்னா அட் த டிஸ்டன்ஸ் டி பை டூ ஃப்ரம் தி காலம் ஃபேஸ் காலம் ஃபேஸோட டி பை டூ டிஸ்டன்ஸில் வந்து அக்கர் ஆகும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் டிஎன்என் ஆர் தி எஃபெக்டிவ் டெப்த் அண்ட் டெப்த் ஆஃப் நியூட்ரல் ஆக்சஸ் ரெஸ்பெக்டிவ்லி ஆஃப் அ சிங்லி ரெயின்ஃபோர்ஸ்ட் பீம் த லீவர் ஆம் ஆஃப் தி பீம் இஸ் லீவர் ஆம் அப்படிங்கும்போது இது நமக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சது தான் இல்லையா டி மைனஸ் என் பை த்ரீ என் அப்படிங்கிறது கிரிட்டிக்கல் டெப்த் இதை வந்து எக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாலும் இது கரெக்ட் ஓகேவா ஸோ ஆப்ஷன் டி நெக்ஸ்ட் மினிமம் ஸ்பேசிங் பிட்வீன் தி ஹரிசாண்டல் பேரலல் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் சைஸஸ் ஷுட் நாட் பி லெஸ் தேன் ஸோ எனக்கு மினிமம் ஸ்பேசிங் பிட்வீன் தி ஹரிசாண்டல் பேரலல் ஸோ ரெண்டு ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் இருக்குது அப்படின்னா மினிமம் ஸ்பேசிங் எப்படி கொடுக்கணும் அப்படின்னா ஒன் டயமீட்டர் ஆஃப் திக்கர் பார் ஸோ
centers of the bearings idum correct clear span plus effective depth of the slab so idum correct effective span vandu a and c rendume answer correct okay va next for a continuous floor slab supported on beams the ratio of end span length and intermediate span length so evlo irukum pathinga na 0.9 vandu irukum okay va for a continuous floor slab so next the effective width of a column strip of a flat slab is so effective width of column strip eppadi irukum pathinga na वन फोर्त आफ दि वि आफ दि पेनल ओके पेनलो वित् वन फोर्त ओके नेक्स्ट वन द्लेंडर रेसियो इन कालम बिटवी तटी टू टू वन ट्वेंटी इट इस नोन आसो तटी टू टू वन ट्वेंटी अब मीडियम कालम अदे वन ट्वेंटी एक्सीड आज अब वो लांग सो आपशन सी मीडियम कालम फार द डिफ्लशन आफ सिम्ली सपोर्ट बीम टू to be within permissible limits the ratio of span to effective depth so enak deflection of simply supported beam pathinga abina should not exceed 20 okay va span by effective depth The ratio should not exceed 20. The minimum cover of slab should neither be less than the diameter of bar nor less than. So minimum cover for slab pating abhi na, adoda diameter of bar arkono abhi illa abhi na 15 mm arkono. Option B. For walls, columns, and vertical faces of the of all the structural members, the form work is generally removed after. So vertical members illa thik me vande form work kudtur polya adhe par remove pannu abhi na 40. 24 to 48 hours adal 1 to 2 two days le nam remove paniruvom so 24 to 48 hours or 45 hours la vandu remove panniralam option a in cantilever beam main reinforcement is provided so already paathom illaya about the neutral axis according to is 456 2000 the maximum reinforcement in a column is 6 percentage minimum ketanga abina 0.8 percentage okay va a column is compression member the effective length of which exceeds 3 times of its least lateral dimension this is applicable to so kala applicable a irukuna rectangular and circular section ku adhe mari i section and circular section ku adhe mari pathinga abina rectangular circular and i section ku डी आप्शन डी पाती अब आल द शेप्स आफ सेक्शन ओके आप्शन डी इज दि करेक्ट नेक्स्ट ए सिंपली सपोर्टेड बीम इज कंसिडर्ड एस ए डी बीम इफ द रेशियो ऑफ एफेक्टिव स्पैन टू ओवरऑल डेप्थ इज लेस दैन सो एफेक्टिव स्पैन टू ओवरऑल डेप्त वो लेस दैन टूवाद अब डी बीम ओके नेक्स्ट A reinforced concrete beam supported on column at ends has a clear span of 5 meter and 0.5 meter. It carries a total uniformly distributed load 100 kilo newton per meter. That is the design force for the beam is. So we already passed it earlier. 250 kilo newton. So we have to do 100 into 5.5 divided by 2. So what are we doing? We have to do 275 gram. So approximately we have to do 250 kilo newton. We have to do that. Okay, wow. Next, tension bar in a cantilever beam must be enclosed in the support up to. So in a cantilever beam, the tension bar in the distance will be. கொடுக்கணும் அப்படினா LD அதாவது டெவலப்மென்ட் லெந்த் வந்து எவ்வளவு கொடுக்கறோமோ அந்த அளவுக்கு கொடுத்தா போதும் ஓகேவா a slab is designed as two way slab if the ratio of long span to short short span is smaller than 2 option D so next minimum percentage of tension steel in on RCC beam for FE 500 steel so minimum percentage of tension tension steel கேக்குறாங்க for FE 500 so இதுக்கான ஃபார்முலா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா AST by BD is equal to 0.85 divided by FI னு போடுவோம் so 0.85 FI பாத்தீங்க அப்படினா நமக்கு 500 so போட்டோம் அப்படினா 0.85 divided by 500 போட்டா நமக்கு 0.17 வந்து கிடைக்கும் so option D 0.17 पॉइंट वन सेवन अदा वो मिनिम पर्संटेज आफ टेंशन स्टील नेक्स्ट रेनफोर्ड अंड प्लेन कांक्रीट फूटिंग रेस्टिंग ऑन सॉइल द तिक्न अट इट शेल नाट पी लेस दें सो रेनफोर्स अभी प्लेन कांक्रीट फूटिंग रेमे वो सॉल रेस्ट आदोड एज्जो तिक्न पाती अब फिफ्टीन सेन्टीमीटर कमियाकूड़ा अट्लीस्ट फिफ्टीन सेन्टीमीटर आप्शन सी नेक्स्ट पाती अब बेंडिंग मूमेंट कोफिशियेंट अंड शेर कोफिशियेंट फार कंटिन्यूस बीम्स आफ यूनिफॉम क्रॉस सेक्शन आस पर ई एस फोर फै सिक्स मे बी यूस टू ओनली वे स्पैंस डू नाट डिफर फॉर to the longest span by so so in a continuous beam la bending moment coefficient adhe mari shear coefficient vandu eppa use pannuvom pathinga na and the span irukku laya rendu span oda difference vandu 15 percentage vida adhigama irukka koodadu okay va so option a 15 percentage vida adhigama irukka koodadu so appo vandu nama use pannikalam bending moment coefficient adhe mari shear coefficient next pathinga appadina slender section buckle locally so slender section vandu eppa buckle aagun pathinga na yield moment reach pandrathukku munnadiye vandu buckle aidum so option c Next, as per IS four five six, the effective length of a cantilever shall be taken as so effective length. Pathing I have done clear span plus effective depth divided by two. So option B is the correct answer. Next, for a two-way action, the punching shear, the calculated 
she asked us tau v should satisfy the following relation tau v less than or equal to k s tau c tau c according to the working stress method is expressed as so in a punching shear order shear stress calculate panna solli irukanga so idhukku enna varunu pathinga na 0.25 root f c k in footing footing la vande 0.25 root f c k vande irukum next the minimum horizontal distance between two main reinforcement bars should be so enakku rendu main reinforcement irukku appadina adoda minimum horizontal distance evlo irukonu na diameter of the larger bar ah irukonu illa appadina 5 mm more than the nominal maximum size of the coarse aggregate whichever is higher so coarse aggregate use pannuvom illaya and the coarse aggregate vida 5 mm jaasti ah irukonu illa appadina diameter large diameter vandu irukonu so idhula vandu edhu higher ah iruko highest edhu iruko adha vandu nama minimum horizontal distance ah adopt panikalam next side face reinforcement shall be provided in the reinforced concrete beam when depth of web in web in the beam exceeds depth of web vandu 750 mm vida exceed aayiruchu appadina side face reinforcement vandu kudukanum okay va option b a cantilever retaining wall should not be used for heights more than so cantilever retaining wall pathinga appadina 6 mm 6 meter height vida adhigama irukka kudadhu friction factor cr2 load carrying capacity for a long column of effective length le and width b is applied as obtained from the following expression reduction factor evlo irukku nu pathinga 1.25 minus le divided by 48 b option c t beam behaves as a rectangular beam of width equal to its flange if its neutral axis so enakku t beam வந்து ரெக்டாங்குலர் பீமா வந்து எப்ப ஆக்ட் ஆகும்னு கேக்குறாங்க அதோட நியூட்ரல் ஆக்சிஸ் வந்து ஃப்ளாஞ்சுக்குள்ள ஃபால் ஆயிருந்தது அப்படினா ஓகேவா சோ இஃப் इट्स நியூட்ரல் ஆக்சிஸ் ஃபால்ஸ் வித்தின் தி ஃப்ளாஞ்ச் இட் பிஹேவ்ஸ் லைக் a ரெக்டாங்குலர் பீம் ஆப்ஷன் A இஃப் டவ் V இஸ் தி நாமினல் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் டவ் C இஸ் தி டிசைன் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் டவ் C மேக்ஸ் இஸ் தி மேக்ஸिमम டிசைன் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெngth ஆஃப் கான்கிரீட் which of the following statement is correct ன்னு கேக்குறாங்க சோ இதுல எது கரெக்ட்னா டவ் V less than tau C abdina minimum shear reinforcement vandu kudukanum okay va so option C is the correct answer next minimum clear cover of the main reinforcement in column so column ku evlo clear cover kudupo minimum ah abdina 40 mm vandu kudukanum okay va option C the diameter of longitudinal bars of RCC column should never be less than so enakku RCC column abdinga bodu adoda diameter vandu 12 mm ah irukanum adavida kammiya irukka kudadhu column RCC column oda diameter for longitudinal bars vandu 12 mm irukanum next in an RCC the section of effective depth d if vertical stirrups are provided to resist the shear their maximum spacing measured along the axis of the member as per is 456 2000 should not exceed so enak as per is 456 2000 padi enak vertical stirrups irukum bodu maximum spacing eppadi calculate pannuvom pathinga na 0.75d idhe inclined stirrups ah irundhadu appadina verum d okay va so next paarenga for a continuous slab of 3 meter into 3.5 meter size the minimum overall depth of slab to satisfy vertical deflection limit so minimum overall depth vandu namak ketirukanga so namak indha relation theriyum illaya span divided by effective depth effective depth vandu d into denote pannuvom equal to continuous slab ah irundhadu appadina enakku 26 vandu apply pannalam okay va so enakku l vandu evlo kuduthirukanga appadina 3 meter kuduthirukanga idha vandu nama mm la convert pannikalam 3000 divided by 26 vandu podum okay va so 3000 தௌசண்ட் டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் போட்டால் எவ்வளோ வரும்னா ஒன் ஒன் ஃபைவ் வந்து வரும் ஓகேவா ஒன் ஒன் ஃபைவ் வந்து கிடைக்கும் அதே மாதிரி நமக்கு ஓவரால் டெப்த் தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஓவரால் டெப்த் அப்படிங்கும்போது ஸோ இது வந்து எஃபெக்டிவ் டெப்த் எனக்கு ஓவரால் டெப்த் வேணும் அப்படின்னா நான் கிளியர் கவர் வந்து ஃபிஃப்டீன் எம்எம் ஆட் பண்ணுறேன் ஃபிஃப்டீன் எம்எம் ஆட் பண்ணும்போது டோட்டலாக வந்து எனக்கு ஒன் தேர்ட்டி எம்எம் கிடைக்கும் ஸோ இது சென்டிமீட்டரில் கன்வெர்ட் பண்ணும்போது தேர்ட்டின் சென்டிமீட்டர்னு கிடைக்கும் ஸோ எங்கள் ஆப்ஷனை செக் பண்ணும்போது நமக்கு அப்ராக்சிமேட்டாக என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் சென்டிமீட்டர் தான் வரும் ஓகேவா ஆப்ஷன் டி ஃபிஃப்டீன் சென்டிமீட்டர் நெக்ஸ்ட்டு The minimum percentage of steel in RCC slab using mild steel reinforced is is given by. So Fe 250 use panu abdi na. Ina ke yavlo minimum percentage of steel vande use panu abdi na kikranga slab la. So Fe 250 abdi na 0.15 percentage. Ida Fe 415 abdi na 0.12 percentage. Option B. So ida kanda option C dan correct. So next te paringa spacing of stirrups in rectangular beam. So rectangular beam la spacing eppadi kudupon kekkranga. So eppadi kudupon pathinga appadina center la vandu adhigama kudupom. So option D is the correct. Increased at the center of the beam. Next the minimum percentage of longitudinal reinforcement in RCC column. So minimum percentage of reinforcement in RCC column vandu 0.8 percentage option C. the permissible bearing stress in working stress method the to design the column base is equal to so column base vandu design pannu appadina permissible bearing stress evlo irukona 0.75 fi option d 
an RCC column is regarded as long column if the ratio of its sub unsupported length between end restraints to least lateral dimension is more than. So, if you want the RCC column, you long column. So, you want the unsupported length, you want the least lateral dimension. You want the 60 of the length, you want the long column. Next question is, the thickness of a flange of a T-beam of a ribbed slab is assumed as. So, T-beam is the thickness of the flange thickness. That is, you want to assume it. In case of ribbed slab, you want to assume it. So, concrete topping is the thickness of the flange. So, option B, thickness of concrete topping is the correct answer. So, option B is the correct answer. Okay, wow. So, this is 50 questions over. If you have any doubt, please comment. This PDF is already shared in the Telegram group. Please use the video to subscribe to the Telegram group. Thank you for watching this video. Thank you for watching this video. Thank you for watching this video.